Good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Torrentino. Salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law and youtube.com slash Mark Tolentino Law. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung pinaka-common, lalo na yung mga mahilig sa politika, lalo na yung may mga problema, away sa politika, kahit ako sa eleksyon, nag-aaway pa rin, yun ang tinatawag na recall. Ano ba itong recall election? Bakit may recall? Paano ba mag-file ng recall petition? Ano ba yung procedure na mag-file ng recall petition? So, yun ang pag-uusapan po natin maya-maya. Good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na recall. Sino ba ang pwedeng mag-file ng recall? Another question, sino ba ang subjected ng recall petition? Ang subjected ng recall petition, normally, itong recall petition, nakasaad po yan sa ating batas, yung tinatawag na local government code. Ibig sabihin, ang subjected ng recall petition o recall complaint yung mga barangay officials, elected barangay officials, kagawad, barangay captain, municipal officials, sangguniang bayan, vice mayor, mayor, and city officials, sangguniang panglungsod, vice mayor, mayor, and provincial officials, sangguniang panlalawigan members, Vice Governor and Governor. Yun ang subjected ng complaint petition or recall petition or recall complaint. And, ang tanong, kailan ba pwedeng mag-file ng recall petition? Kailan ba pwede mag-file ng recall complaint? Sabi ng batas, after the election, bawal ka mag-file ng recall complaint or recall petition within one year. And, hindi ka rin pwede mag-file within one year after the next election. Bawal ka mag-file within one year after the election and bawal ka rin mag-file within one year from the next election. Ibig sabihin, pwede ka lang mag-file ng recall complaint or recall petition within the two-year period ng isang local officials. Normally, ang local official, three years yan. Two-year term. Lalo na ang governor, vice governor, mayor, vice mayor, sangguni ang panalawigan, sangguni ang panglungsod, sangguni ang bayan, three years. So, bawal mag-file ang complaint within the first year. Bawal din mag-file ang complaint one year from the next election. So, on the second term lang siya, pwede mag-file ng complaint, ng recall. Ano ba ang pinaka-basis of filing a recall? Petition or recall complaint? Mag-file tayo ng recall complaint or recall petition on the ground na wala ka ng tiwala sa mayor mo. Wala ka ng tiwala sa vice mayor mo. Wala ka ng tiwala ni governor, ni vice governor, ni sangguniang panglungsod, sangguniang bayad. Ibig sabihin, the basis of filing is loss of trust and confidence. Ibig sabihin, hindi issue kung anong ginagawa niya nung election. Hindi naman ito, hindi naman ito election protest. This is a recall complaint. Ibig sabihin, hindi natin pag-uusapan yung counting, lalo na yung yung issue ni Vice President Lenny Robredo and Senator Bongbong Marcos. Yung issue nila is yung may alleged anomaly during the last election. It means counting, complaint yung tinatawag election protest. Election protest is different from recall. Kasi election protest ang pinag-uusapan yung anomaly during the time of the election. And for example, counting, parang ganon. This recall, ibig sabihin, tama yung last election. Itong recall, wala ka lang tiwala sa mayor mo. Wala ka lang tiwala ni Vice Mayor ni Sanggunian Bayan o Sanggunian Pangnusod. That's why, nag-file ka ng recall complaint o recall petition. 
dahil wala ka ng tiwala, loss of trust and confidence. Ano ba yung procedure ng pag-file ng recall, petition o recall complaint? Una, yung, yung petitioner ang gagawin is to collect signatures ng mga botante. Collect signatures, kailangan hindi lang signatures, nakalagay yung pangalan, yung address, kung mas maganda, alam natin kung yung voting person para malaman natin kung botante talaga yon. Pagtapos ng collection of votes or signatures, hindi lang ganon. Kailangan i-verify pa yan. Kailangan may specific numbers. Pag yung population ng isang bayan o isang municipality o isang city is less than 20,000, kailangan na may tinatawag na 25% of the total number of registered voters. 25% basta less than 20,000 ang population. Pag more than 20,000 up to 34,999 so kailangan ng 20% uh, votes but not less than 5,000 voters. And pag more than 35,000 but less than 49,000 299,000 So, kailangan ng 15% votes but not less than 10,000 or 15,000 votes. But for more than 300,000 na population, kailangan na may signatures lang 10% but not less than 45,000 na botante. Kailangan lang i-gather yan. Pagkatapos na i-gather yan, pag kompleto na, i-attach nila yan sa tinatawag na petition. Yung petition, i-file nila yan sa COMELEC. Kung city, dun sa city COMELEC, pag municipality, municipal COMELEC, pag province, provincial COMELEC. Yung petition, nakalagay doon, loss of trust and confidence, i-attach nila yung mga signatures ng mga mutante. Yung sinasabi kong numbers. Pagkatapos doon, ang, anong gagawin ni COMELEC? Bago nila aksyonan yan, kailangan ipublish muna sa newspaper of general circulation. Then, may posting doon sa bulletin board ng COMELEC. Then, i-verify yun ng COMELEC kung tama yung signature, tama yung pangalan, botante ba? Or, for example, pagkatapos na kapirma, nakalagay doon yung kailangan i-verify din kung, kung sila ba talaga ang nakapirma. Isa-isahin yun. Pag naisa-isa, kompleto lahat yun, then nak- nakuha yung certain percentage na sinasabi natin, pwede nang mag-eleksyon yun. But not less than 45 days, kailangan magtawag ng COMELEC ng eleksyon. But for example, nag-grant, mag-eleksyon na ba? Hindi. Pwede pa mag-file ng motion for reconsideration doon sa COMELEC. Pagkatapos ng motion for reconsideration, iakyat yun sa COMELEC and bank. Pag may decision ng COMELEC and bank for recall, okay, payag siya, may schedule na ng recall. So may schedule na. Automatic na ba yan? Hindi. Pwede pa mag-file again ng motion for reconsideration. Assuming granted yung motion for reconsideration, approved na ba yan? Hindi pa rin. Kasi pwede pang mag-file ng certiorari with TRO doon sa Supreme Court. Pag nag-grant ang Supreme Court yung certiorari, hindi pa rin matuloy ang recall election. Pag hindi nag-grant, so tuloy ang recall election. Ganun lang yan. Pero sabi ng batas, kailangan ng isang elected local official, mabarangay man yan, municipality man yan, or ma provincial, once lang. Kailangan isang beses lang siya pwedeng i-demanda ng recall complaint. Hindi every time. Kasi wala siyang gagawin. Kung hindi, i-depensahin nila yung sarili niya. So, wala siyang magawa sa bayan niya o sa probinsya niya. That's why, isang beses lang talaga siya pwede. Okay? Pagkatapos ng isang beses siya pwedeng mag-file ng complaint, and other than that, hindi na pwede between the second year lang of the term. Pagkatapos, automatic yung incumbent mayor, incumbent governor, incumbent vice governor na naging respondent of this recall, siya lang automatic maging kandidato. Okay? Pagkatapos, yung mga natalo pwedeng tumakbo. Pagkatapos nun, may eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, counting of votes yun. So kung sinong pinakamaraming ang votes, ayun, ang bagong mayor, bagong bagong governor, bagong board member, bagong sagunin ang bayan. Kung hindi makuha yung yung number of votes na na-require, so yung incumbent mayor, incumbent governor, siya ba rin ang maging ang manalo? Kung matalo siya, may bagong mayor na, may bagong governor na. So, ibig sabihin, ang recall, ang pinag-uusapan dito, loss of trust and confidence. Ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. 
please subscribe po. By the way, marami na po tayong subscribers sa YouTube page po natin. As of now, may 15,000 followers and counting. Please be part of our community sa youtube.com slash marktolentinolo. Nasa dyan po yan sa baba o sa Facebook page po natin. Sa facebook.com slash marktolentinolo. And for free legal advice, pwede kayong tumawag landline. Dito sa yun po yan, landline within Metro Manila. 209-6203 I repeat po 209-6203 or mobile number natin pwede kayo mag-text tumawag or to Viber sa 0917-329-5353 I repeat po 0917-329-5353 Thank you po